Ebbene signori salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi faremo due chiacchiere dai su... siamo a metà della stagione, bene o male Mi scuso già per l'audio che so che non è bellissimo e soprattutto pulitissimo come suono, come registrazione Però mi sto cercando di anche un attimo adeguare eh, Quindi probabilmente farò un acquisto di un microfono per aumentare un po' la qualità anche dei, eh, dei video parlati ho visto che ultimamente mh, stanno andando bene i video quindi è una cosa che porterei avanti come progetto eh, per adesso probabilmente questo video qui uscirà un po' più avanti nel senso che mh, salterò qualche giorno in pubblicazione per motivi personali mh, bene o male sì andrò via qualche giorno e quindi eh, non avrò la possibilità di registrare neanche di portare avanti la partita e quindi nello stesso tempo non posso eh, avere contenuti da mostrarvi mm, bene o male vi faccio già un'anticipazione siamo a maggio quindi abbiamo già iniziato le semine del secondo raccolto e, mm, abbiamo già seminato la soia di primo raccolto che ho appena finito di seminare perché il secondo calendario la semino a maggio adesso seminerò invece eh, sempre soia dove avevo la colza che avevo raccolto che ho raccolto nell'episodio precedente dove ho appena portato a casa il, la dischiera che avevo fatto il lavoro proprio di preparazione del campo dove però eh, negli altri due appezzamenti dovrò eh, distribuire la calce quindi probabilmente eh, il prossimo giorno, quindi il terzo giorno di maggio, seminerò il, la soia. Altre produzioni, le produzioni del miscuglio eh, sono state buone, eh, accettabili, nel senso che dovrò aumentare un po' più la resa perché ho fatto 32 balloni. A me non cambia molto, nel senso che ho 130 balloni, più o meno sì, non riuscirò mai a usarli tutti, dopo avrò anche ovviamente la parte di... Eh, erba medica altri cambiamenti rispetto all'anno precedente o comunque sì la fine dell'anno precedente è lui eh, lui che tra l'altro l'ho lasciato in moto me lo sono dimenticato completo bene eh, 66220 usato ovviamente pagato 35.000 infatti ho finito i soldi a 21 ore di lavoro è un po' usurato vabbè però mi serve principalmente per le semine e per quei lavori che... con cui usavo il 6, 8 e 30 che ce l'ho ancora eh, però mi serviva un trattore diciamo un trattore secondario eh, avendo venduto l'Arion quello è stato un po' un tra virgolette un errore di valutazione rispetto a quello che mi serviva in farm mm, diciamo che un trattore in più ci serve mi serve adesso poi che ho aumentato la superficie dei terreni niente questo qui si vedrà in un prossimo video quando seminerò la colza perché probabilmente la farò io a mano ehm, quindi lo utilizzerò, utilizzerò questo anche per distribuire la calce non so se questo video lo vedrete prima che io pubblicherò qualche screen perché se sono via non, non ho il computer sotto mano il mio è un fisso per chi non lo sa o comunque per chi se lo fosse chiesto nulla io ora come ora andrei a fare le lavorazioni che mi servono per preparare il campo ex miscuglio quindi adesso andiamo a prendere un attimo il 936 con il rabe ho comprato un rabe da 6 metri con, eh, come investimento mi serviva un coltivatore che potesse tenere testa diciamo al 936 un coltivatore abbastanza largo non troppo perché cerco di simulare un, un terreno bene o male medio impasto duro comunque quindi che dove servono praticamente cavallerie abbastanza importanti spero che questo qui lo tiri su sì. <coughs> un 
prossimi acquisti sto valutando l'acquisto di un terreno probabilmente aspetta un attimo che okay, sì probabilmente il campo vediamo un attimo 2 e 3 quindi praticamente i campi vicino a quello dell'1 dove ho il magazzino in modo da eh, seminarli, seminarli, piantare vigneto per aumentare un po' la superficie evitata perché diciamo è la mia fonte di reddito principale quindi mh, anche perché mi piace il, ovviamente la, la coltura e che andiamo sul miscuglio invece eh, una volta preparato il campo andrò a seminare mais di secondo raccolto che come dicevo eh, in uno scorso video se non ricordo male o probabilmente non ho detto nulla sarà oggetto di trinciatura ovviamente per l'alimentazione delle vacche anche se quest'anno eh, penso anche di alimentarci il biogas con il mais di secondo raccolto dato che avrò tutti quanti i campi a frumento da seminare a mais quindi no quindi penso di spero penso spero di fare quintali questo qua perché fa 5 metri e mezzo vediamo come lavora Qualcuno mi aveva chiesto invece di parlare un po' del, dell'alimentazione che faccio le vacche. Eh, non saprei nemmeno io cosa dire, nel senso che non sono una persona, forse non sono la persona più adatta ecco, per eh, spiegare un po', effettivamente prende 5 metri, per spiegare un po', sì, non sono del settore o prettamente del settore, ma comunque... Si, sempre si può studiare quindi sì, ho un po' letto in giro un po' di informazioni e io solitamente quindi faccio una razione dove ci inserisco la parte di farine quindi uso ehm, la farina di lo spezzato di mais quindi eh, butto dentro nel mulino il, il mais e il, il prodotto che ne esce insomma lo utilizzo come ehm, farina utilizzo la farina di orzo che mh, ho cercato di simulare attraverso la trasformazione quindi tramite il mulino dell'orzo in grano il deuca grano quello che la mais plus insomma eh, dà come ehm, prodotto e poi ci aggiungo solitamente l'insilato e la parte di eh, fieno e poi la soia per la parte diciamo di eh, proteine ci aggiungo poi l'acqua filtrata, vabbè, il, la melassa, melassa principalmente per aumentare la parte zuccherina in pratica del, della razione. So che la parte zuccherina, ad esempio, magari si potrebbe dare solo d'estate o... vabbè, in ogni caso, grazie a Dio, la eh, Miles Plus dà la possibilità, insomma, di giostrarsi un po' le razioni, di cosa mettere e cosa non mettere, anche perché una razione della Miles Plus, eh, almeno come l'ho modificata io, ti dà già la razione mista solo ed esclusivamente immettendo dentro nel carro la parte di eh, fieno e eh, insilati ma mais o erba insomma che io uso entrambi più o meno nel senso che dipende poi quanta er erba riesco adesso non riesco più a fare erba fasciata però magari qualche, fa sì, qualche balla fasciata d'emergenza ce l'ho magari se mi dimentico di comunque se mi dimentico se le vacche ce ne sono di più e quindi magari faccio i mali conti per la parte di insilato di, eh, di mais altro da dire eh, faccio più o meno ho visto tre razioni a, al mese quindi una per giorno e solitamente ne faccio una barra due complete nel senso che mi metto proprio a mischiare le farine tutte le farine tutti gli ingredienti e una o due dopo dipende da mese a mese dipende anche quante scorte ne ho perché ad esempio adesso mi sta finendo la, lo spezzato di mais quindi dovrò aspettare purtroppo purtroppo ottobre eh, per quando raccolgo il quando raccolgo il, il mais 
per fare spezzato di mais e, e quindi magari faccio una razione una o due quindi stavo dicendo di razioni solo ed esclusivamente con l'insilato e il fieno che quindi comunque da il prodotto finale di razione la dà lo stesso diciamo che produzione ho raccolto la colza e ho fatto 40.000 litri se non ricordo male o 40 o 41 41 verrà utilizzata tutta quanta per le tutta per l'alimentazione dei maiali ho venduto i maiali ho venduto i maiali eh, sia le femmine nate piccole che, che i maschi grandi quindi sopra solitamente li vendo dopo 11 mesi 12 mesi quindi che iniziano a valere più o meno sui 400 eh, a maiale um, quelli sono abbastanza redditizi, diciamo che mi danno di più eh, il prodotto di scarto, diciamo l'etame dove lo utilizzo nel biogas. Quindi li tengo principalmente per quello. Altro, prossime, prossime anticipazioni? Non lo so, dipende poi da quanti denari riusciamo a ricavare dalla vendita di, soprattutto dell'uva e dalla parte del, del biogas però vorrei mettere giù qualche serra o comunque comprare la parte di serre che avevo fatto in fondo altro da dire nulla ci vedremo probabilmente è un video un po' tappabughi questo nel senso che come ho detto se devo andare via non ho il tempo di eh, pubblicare molte cose ecco forse sì eh, vorrei farne altri di video parlati probabilmente però vorrei magari buttarmi in qualche live eh, al pomeriggio mm, so che molti di voi sono studenti eh, sono studente anch'io dipende poi anche i miei programmi dal punto di vista organizzativo nel senso che anche le live in questo periodo purtroppo faccio fatica a farle eh, faccio fatica a farle nel senso di a incontrarci in due a fare qualcosa devo organizzare principalmente come, come avevo detto una settimana almeno una o due a settimana mi piacerebbe farlo al pomeriggio se ovviamente dipende poi quanta gente viene ad ascoltarmi nel senso che mi serve un po' di pubblico dal punto di vista anche ehm, per un po' di interazione anche curiosità Magari anche non una live anche non solo ed esclusivamente dal punto di vista di fare solo ed esclusivamente gameplay che magari potrebbe stufare. In questo lo capisco più che bene, nel senso che sì. Anche a me non piacerebbe vedere uno che gioca tutto il tempo perché... Mh, boh, è una cosa mia. Mi lascio con un po' di pur sound, diciamo, comunque con un po' di gameplay. Noi due noi ci vediamo alla prossima puntata che sarà probabilmente quella delle produzioni oppure magari potrei fare qualcosa mentre faccio trinciato che così mi incazzo con il un pochettino con il con l'operaio che come al solito finisce nei fossi perché è molto bello quello, io non capisco perché devono entrare nei fossi. Per il resto beh, vi lascio con un po' di, di gameplay io faccio a meno di parlare per un po' va che è meglio e intanto vi saluto e godetevi il resto del, del video ciao ciao